নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম হারানো সন্তানদের খুঁজে দিতে আমরণ অনশনে বাবা মা হিচড়ে নিয়ে গেল পুলিশ ভৈরম্ব বর্মন সমিতির পঁচাত্তরতম স্থাপনা দিবস ছয় নং দফা কার্যকর করতে সোচ্চার একুশ লক্ষের সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি করিমগঞ্জে কাজ শেষ হওয়ার আগেই ধসল গার্ড ওয়াল এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে নিখোঁজ ভাই বোন সৌরভ ও সুপ্রিয়ার হদিস বের করতে ব্যর্থ পুলিশ ঘটনার প্রায় সাত মাস হয়ে গেলেও কাছাড় পুলিশ নিখোঁজ দুই শিশুকে বের করতে পারেনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে বারবার আর্জি জানিয়েও নিরাশ হয়েছেন তাদের অভিভাবকরা ফলে সোমবার সৌরভ সুপ্রিয়ার মা বাবা প্রশাসনের নজর কাটতে অনশনে বসেন সেখানেও সেই প্রশাসনের নির্দেশেই কার্যত নিগ্রহের শিকার হতে হলো তাদের সোমবার রাতে পুলিশ তাদের বার কয়েক তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে নিরস্ত্র হয় পরে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় দফায় দফায় পুলিশি জুলুম ক্ষুদিরা মূর্তির সামনে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা এদিন অনশনকারে সন্তান হারা মা বাবার সঙ্গে কথা বলেন তবে তারা অনশন চালিয়ে যেতে অনড় থাকার কথা জানিয়ে দেন এরপরই শুরু হয় পুলিশি জুলুম অনশন স্থল থেকে তাদের দাগি অপরাধের মতো টেনে হিঁচড়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেওয়া হয় যথেষ্ট অমানবিক এই কাণ্ড ঘটলেও কেউ এর বিরুদ্ধে মুখ খুলেন নেই প্রশ্ন হচ্ছে একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বলেই কি সুনধন ও সোমবালা দাসকে তাদের ন্যায্য দাবি তথা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বাধা দিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা সাত মাস ধরে সন্তান দুটি নিখোঁজ এই অবস্থায় সন্তানগুলোর মা বাবার মানসিক পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা সহজেই অনুমেয় সাত মাসের মধ্যে পুলিশ শিশু দুটির সন্ধান বের করতে পারেনি এমনকি পশ্চিমবঙ্গের গড়িয়া স্টেশনে তাদের হারানো মেয়েকে দেখা গেছে বলে একটি পোস্টার সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় যা দেখে সুনধনরা পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানান কিন্তু রহস্যজনক কারণে এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি পুলিশ এখন উপায়ন্তর না দেখে সেই অভিভাবকরা যখন অনশনে বসতে বাধ্য হয়েছেন তখন প্রশাসন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তাদের অনশন স্থল থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল গত রাত্রে সাড়ে চারটার সময় মানে পাহারা দেওয়ার সাড়ে চারটার সময় মানে প্রশাসন আয় সেটা ওই তার মা বাবারে উঠাই নেওয়ার মানে পদ্ধতি করে গাড়িতে একবার উঠাইছে আবার সে জুড়ে বালা আমি গেছে তারপরে তারা গেছে কি আর আজকে আবার এরকমই তারা এরকমই আর ওখানে তারা জুড়ে দূরে লয়ে গেছে ব্যাপারে পুলিশ বা প্রশাসনের কোন কর্মকর্তাই মুখ খুলতে রাজি হন নিখিল 
বছর হুইরম্ব বর্মন সমিতি 75তম স্থাপনা দিবস পালন করেছে এই উপলক্ষে মঙ্গলবার সমিতির উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইনোবালা বর্মন সভাপতি বীরেন্দ্র দাওলাগু গোপু বর্মন প্রাক্তন সভাপতি নবদা বর্মন জহুরী প্রমুখ স্থাপনা দিবস উপলক্ষে এদিন সমিতির তিন প্রাক্তন কর্মকর্তাকে সংবর্ধনা জানানো হয় এরা হলেন নবদা বর্মন জহুরী অমল বর্মন ও মোহিতোষ বর্মন হুইরম্ব সমিতির স্থাপনা দিবসে উঠে আসে ভূমিপুত্র সংকটের কথা এ ব্যাপারে সমিতির সভাপতি বীরেন্দ্র দাওলাগু গোপু বর্মন জানান সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা নেই তবে অসন্তুষ্টির ছয় নং ধারা কার্যকর করে ভূমিপুত্রদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমিতি কাজ করে যাচ্ছে এই সরকারের সৃষ্টি করে আমরা একটা দেখছি যে গত আসাম অ্যাকর্ড যেটা হয়েছিল 1985 তে সেখানে ছয় নম্বর দফাতে আছে ক্লজ নম্বর 6 যে কিলঞ্জাদের জন্য যত রকম প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সামাজিক সকুলার বিহিত ব্যবস্থার জন্য একটা ক্লজ আছে তো আমরা অন্য কিছু না বলে ক্লজ নম্বর সিক্স যাতে ইমপ্লিমেন্টেড হয় এই বর্তমান পিরিয়ডে সেটাই আমরা দাবি করছি কিলঞ্জাদের জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা মাননীয় চেয়ারম্যান জাস্টিস রিটায়ার্ড বিপ্লব কুমার শর্মার কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি উনিশ সেপ্টেম্বর দু হাজার উনিশে গুয়াহাটিতে এবং রিসেন্টলি যে উনি এসেছেন সেখানেও আমরা দেখা করেছি নিখিল কাচার হৈরম বর্মন সমিতির পক্ষ থেকে আরও অন্যান্য আমাদের ডিমাচার সংগঠনের পক্ষ থেকে তো আমরা আশা করছি যে আমরা ক্লক নম্বর সিক্সের যদি ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে যায় যদি নয় সেটা ইমপ্লিমেন্টেড হতেই হবে একুশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার আগেই ধসে গেল গার্ডওয়াল জানা গেছে করিমগঞ্জ প্রসারপুর গ্রামের সড়ক ও কালভার নির্মাণ কাজের শিলান্যাস হয় দু হাজার সতেরো আঠেরো অর্থবর্ষে সড়কটি নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ হয় একুশ লক্ষ টাকা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায় কমলা ক্ষতি পুরকায়স্থ ওই কাজের সূচনা করেন কিন্তু আকবর টিপির ওই রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই ধসে পড়ে গার্ডওয়াল স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বিভাগে উদাসীনতা এবং ঠিকাদারের দুর্নীতির জন্যই অপচয় হল সরকারি অর্থের কাজ হইল একুশ লক্ষ টাকা একুশ লক্ষ টাকার কাজ উত্তর কর্মজার বিধায়ক একুশ লক্ষ টাকার কাজ দিছ হয় বৃষ্টি ফরার আগে ওয়াল ভাঙ্গিয়া যার গিয়া আর সি সি ম্যাম রোড দিয়া এইটি ম্যাম রোড দিয়া তাই কাজ করছে এইটা একদম কাজ একদম পুরা ভুল কাজ একদম মানে যা তা কাজ কি ব্যবস্থা নিবা এখন আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত দেখবো এখন দু হাজার উনিশ সালের টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে মঙ্গলবার এদিন সকালে সরকারি ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয় পেপার ওয়ানে মোট দু লক্ষ আঠেরো হাজার একশো চৌষট্টি পরীক্ষার্থীর মধ্যে আঠেরো হাজার নশো ছজন উত্তীর্ণ হয়েছেন এছাড়া পেপার টু এ মোট এক লক্ষ আটান্ন হাজার ছশো ছেচল্লিশ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পনেরো হাজার তিনশো চারজন সফল হয়েছেন উল্লেখ পেপার ওয়ান উত্তীর্ণরা নিম্ন প্রাথমিক স্তরের অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হবেন আর পেপার টু উত্তীর্ণরা উচ্চ প্রাথমিক স্তরের অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের শিক্ষক পদে আবেদন জানাতে পারবেন বর্তমানে রাজ্যে দশ হাজার একশো সাঁত্রিশটি নিম্ন প্রাথমিক স্তরে এবং সাত হাজার একশো পঞ্চানোটি উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক পদ খালি রয়েছে আগামীতে ওই পদগুলি পূরণ করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে ক্রেক পার্ক চা বাগানের শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছে শ্রমিকদের অভিযোগে জানা গেছে প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে তাদের সাপ্তাহিক তলব দেওয়া হয়নি আট সপ্তাহ থেকে তারা পাননি কোন রেশন বর্তমানে বাগানের এক হাজারেরও অধিক শ্রমিককে অর্থহারে অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে কামাখা টি এস্টেটের আওতাধীন ক্রেক পার্ক চা বাগানের অচলাবস্থা নিরসনে বাগান শ্রমিকরা এবার দ্বারস্থ হয়েছেন বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের কলকাতার শিবকনই মালিকানাধীন ওই বাগানের হাল ফেরাতে তারা কথা বলেন ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরে সংবাদ মাধ্যমের কাছে খুব উগ্র श्रमिकाचार এই সমস্যা নিয়ে করে আগে আমরা তিন সপ্তাহ ধরে আমরা অনাহারে শ্রমিকের তাও কাজ বন্ধ করি নাই আমরা তার কাজ করতেছি কিন্তু আমরা আনা খাই তার কাজ করছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মালিক পক্ষ কোনো সাড়া দেয় নাই তার জন্য আমরা আজকে টাপরা তিন মাস হচ্ছে টাপরাও বিনা খায়ে তিন মাস তাকে অনাহারে তারা অফিসের কাজ করছে এবং ম্যানেজারকে বারবার অনুরোধ করো কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্রমিকদেরও তলব দেয় নাই এবং বাবুদেরও তিন মাসের বেতন 
এখনো বন্ধ করে রাখে কিন্তু কোনো সারা দিছে না মালিক আজ পর্যন্ত কোনো তার কর্মচারীকে ভেজাছে না যে বাগানের অবস্থা কি হচ্ছে কি না সেটা আজ পর্যন্ত সে মালিককে কোনো ভাড়ায় পাতায় দিছে না জমির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল অবসরপ্রাপ্ত দুই সেনা কর্মীর বিরুদ্ধে তারা হলেন সূর্যপ্রকাশ সিনহা ও বিশ্বপ্রকাশ সিনহা স্বামীহারা এক মহিলাকে মারপিট করে তার ভিটে মাটি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠে প্রাক্তন এই দুই সেনা কর্মীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে পাথরগান্ধীর অধীন রাজারগাঁওয়ে এ মর্মে ভুক্তভোগী মহিলা করিমগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক অভিযোগ দায়ের করেন ওই অভিযোগপত্রে প্রাক্তন দুই সেনাকর্মীর বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানোর পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের বিরুদ্ধেও বিচার চেয়েছেন মহিলা পরে সংবাদ মাধ্যমের কাছে ঘটনা বিবরণ তুলে ধরে জনৈক্য প্রতিবেশী ভদ্র মহিলা জানান আমি নিজে অতিরে ফোন করছি এমএলএ রে ফোন করছি पंचायत প্রেসিডেন্টে তখন কি কৃষ্ণন্তু পাল छात्र भर्ती उत्सव शुरू हो शिक्षा खंड आवताधीन हाथीखाल जिपिर नतून कांचनपुर एम स्कूले मंगलवार स्कूल प्रांगणे एदीन आयोजन है एक सभा स्कंदर आल पौरोहित अनुष्ठित सभा उपस्थित छेन्न काचड़ा जिला शासक लया माद्दुर डिईईओ सुमित्रा देव एडिसि ललिता रंगपेपी स्थानीय विशिष्ट व्यक्तित्व सैफ उद्दीन लस्कर सह और अने सभा स्कूल एकम्र शिक्षक मनिरुद्दीन लस्कर के जाना है विदाय संवर्धना पर सभा स्कूले छात्र अनुपात सह आलोचना श्यमानंद स्वामी महाराज एकम तिरोभव तिथि पालित हो सोमवार अमरेंद्र भट्टाचार्य श्रीमद भागवत गीताठर मध्य दिए सूचना है उत्सव उत्सव के केंद्र कर दूर दूरान आश्रम प्रांगणे छुटी आसें भक्तरा तरा अंश नीन पाला कीर्तन संगीतानुष्ठान चंडीपाठ सह विभिन्न कर्मसूची पर आयोजन है महाप्रसाद वितरण सार्वेधे बस भक्तरा ग्रहण करें महाप्रसाद শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার হারানো সন্তানদের খুঁজে দিতে আমরণ অনশনে বাবা মা হিচড়ে নিয়ে গেল পুলিশ হৈরম্ব বর্মন সমিতির পঁচাত্তরতম স্থাপনা দিবস ছয় নং দফা কার্যকর করতে সোচ্চার একুশ লক্ষের সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি করিমগঞ্জে কাজ শেষ হওয়ার আগেই ধসল গার্ড ওয়ান এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার